Mambo vipi? Mimi naitwa Timoth Mali. Karibu kwenye account yetu ya YouTube ya Van Image 3 Pro. Kwenye account hii ni uwanja wa kuelezea au kudiskus mimi pamoja na wewe. Mambo yote ambayo yanahusiana na production, mambo ya videographer, photographer, yanahusiana na camera, yanahusiana na taa, yanahusiana na sound na mambo yote ambayo yanahusiana na production. Ni ana madhumuni ili kupata picha nzuri zaidi, kupata video nzuri zaidi ambazo zitawaridhisha watazamaji wote ambao wataangalia video yako nzuri. Na hii ni maalum kabisa kwa wewe videographer au photographer. Mwenye ndoza kuja kuwa videographer na photographer. Hasa leo nataka nilezee aina kuu tatu za short. Aina kuu tatu za short ambazo zinatumiwa na, 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 na ma photographer au na ma videographer. Aina ya kwanza ni close up short. Close up shot ni aina ya shot ambayo inamwezesha mtazamaji kuona kitu husika kikiwa kipo passport hivi. Kipo passport. Kwenye aina hii ya shot <coughs> unaweza ukamwona mtu lakini usimuone wote au unaweza ukakiona kitu lakini usikione chote. Ukakiona kipo robo hivi. Kipo robo. Mhm. Yaani kama utamwona mtu kuanzia kichwa basi mpaka hapa tu. Yaani hii ni close up. Lakini hiyo hiyo close up kuna extreme close up. Extreme ni kitu ambacho ni kimezidi sasa kipo deep sana. Kwa hiyo hii mara nyingi inakuja kwenye uso hapa. Na <coughs> hii inamwezesha mtazamaji kukiona kitu kwenye kwa ukaribu zaidi. Kinamwezesha mtazamaji kuona kitu kwenye kwa ukaribu zaidi. Kwa maana ikawa kuna close up robo lakini hiyo robo pia ndani yake tunakiona kitu kwa kwa kwa, kwa uraisi zaidi. Kama mtu utazo kwa mwona kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye, 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 kwenye kifua. Basi extremely utazo kuona macho ya mtu, utazo kuona paji la mtu vizuri, utazo kuona uso wa mtu vizuri, hii ni extremely. Hii ni namba moja. Namba mbili ni mid shot. Mid shot. Mid shot inamu, inamuwezesha mtazamaji kukiona kitu kikiwa nusu. Yani kama mimi ni rasimama basi utanona kuanzia kwenye uso, kuanzia kwenye kichwa, kwanza kwenye nywele kimaanisha kwamba mpaka kwenye ki, kwenye kiuno. Hii ni mid shot. Mid shot mara nyingi huwa utumiwa kama wanapochukuliwa watu watatu au wanne au zaidi pengine kwenye usawa ule ule. Mid shot inaweza tofauti na close up. Close up naweza nikasema mimi peke yangu lakini pembeni yangu pengine usimuone ikanlenga mimi peke yangu. Lakini lakini mid shot inaweza wakakaa mimi na mwenzangu hapa na mwingine pale na tukachukuliwa wote na tukaonekana au kwenye meza hapa tukikaa kama mwingine hapa na mwingine hapa na wote tukaonekana pamoja hii ndi, ni hii ni moja ya faida ya mid shot inamchukua inaweza kumchukua mtu zaidi ya mmoja japokuwa inaweza kumchukua mtu mmoja pia na ukamuona huyo huyo lakini faida nyingine inaweza kumchukua ikachukua mtu zaidi ya mmoja na close up haiwezi kufanya kitu kama hicho lakini hii inaweza kachukua mtu zaidi ya mmoja hii ni faida ya mid shot na fa, na shot ya tatu ni long shot au wengine wanapenda kuita ni wide shot yote ni majina yake haya na wote na yote ambayo atahitaji jina lolote kati ya hayo ni ipo sahihi kabisa nyingine ni wide shot hii inamchukua mtu inamchukua mtu mzima kabisa yani kama mimi nilivokaa hapa basi unaweza kuona meza hii unaweza kuona mimi unaweza kuona mpaka miguu yangu chini unaweza kuona mpaka vitu vilivyonzunguka nyuma yangu hii ni faida ya long shot kama nimesimama kwenye mti basi unaweza kuona hata matawi ya mti ukaona ukaona mimi mwenyewe ukaona mpaka majani yaliokuwa pale chini ya mti au kwenye floor pale niliposimama hii ni faida faida hii long shot inaweza ikawachukua watu wengi zaidi hata tunapoangalia mpira labda tunaangalia mpira tunaweza tukaona mchezaji zaidi ya mmoja mchezaji sita, wachezaji saba, wachezaji nane, ile ni long shot tena tena tunaweza tukaona wachezaji na mashabiki kabisa Paki kwenye close up atuwezi. Kwenye close up unaweza kuona mchezaji anakimbia tu peke yake. Hmm? Peke yake tu anakimbia hivi kiwiliwili. Hata na hata miguu usimuone, hata kiwiliwili usikione. Lakini ile ni ile nia na mazunguni kumuonyesha yeye walisia. Kwenye long shot hasara yake ni kwamba hauwezi ukamuona mtu vizuri sana kwenye facial expression yake. Hauwezi ukamuona mtu vizuri sana kwenye uso wake, kwenye nini? Ndio maana kuna close up. Kwa hiyo tukitaka tuk, tukitaka tuone uhalisia wa mtu kwenye 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 uso kwenye nini lazima tupeleke lazima ile picha tuifanye iwe close up sasa lakini tutaka tuwaonyeshe watu 
kwenye kwenye ukubwa wa kitu na vitu vya mzunguko lazima tuifanye picha iwe wide na ndio maana mtangazaji yani uki, ukimwona mchezaji akienda utaona kuna mashabiki kule lakini kwenye close up usingeza kuona hata mashabiki wenyewe hata wachezaji wenzie pembeni usingeza kuwaona ungemwona yeye peke yake na kwenye hii hii long shot au wide shot kuna extreme long shot au extreme wide shot hii pia inaingia kwenye kwa kina zaidi in deep hii inaweza ikakuza zaidi inaweza ikakuza zaidi kama unaweza mfano mzuri unaweza ukaona taswira ya, ya wachezaji wanacheza hapa lakini kamera ikatoka pale ikavuta zaidi ikavuta zaidi ikavuta ikapanda juu zaidi ukazidi kuona wachezaji kamera ikapanda juu zaidi mpaka wachezaji wanapotea mpaka tukaona uwanja taswira ya uwanja jinsi ulivyokuwa na kadiri inavuzidi kuondoka ile kamera ndio kadiri wale object ambao ni wachezaji wanazidi kufifia kabisa au mtu pengine tukamwona amepiga picha kwenye mlima lakini nyuma tulikuwa na taswira kubwa sana ya mlima mpaka mpaka yule mtu usika ambaye amelengwa pale tukamwona ni kama kivuli tu amekaa pale yani tusimuone kabisa tusimuone kabisa nini faida ya shoti hii faida ya shoti hii ni kuonyesha muktadha uliokuepo kwa yule object yani mazingira halisi yalikuwepo kwa yule object na ndio maana pengine unaweza kuona taswira nyingine ya gari linatembea katikati ya msitu yani kwenye msitu mkubwa kuna barabara imepita pale kwa hiyo gari linavyokuwa linapita pale pakawa juu na kamera ambayo inachukua na drone ikachukua extremely extreme long shot tukaona gari dogo kabisa lakini tukaona upana mkubwa kabisa wa uoto wa pale yani mazingira ya pale ya miti mikubwa zaidi kwa lengo na madhumuni kuonyesha kwamba pale kuna gari lakini gari lile lipo kwenye mazingira fulani ambayo ni makubwa zaidi kwenye close up au uwezo ukaona mazingira yale unaweza kuona gari lenyewe tu au kwenye mid uwezo kuona mazingira makubwa ya vile ya msitu ya nini ya nini au uwezo ukaona hivyo hata mara moja wakati mwingine unaweza ukaona pengine labda jua lile ambalo linataka lizame sasa lina rangi fulani hivi kama ya njano lakini pale katikati akapi, kuna kimtu kinapita pale kati kinapita pale kwenye kijua kile kinapita kuna baadhi ya, ya video zimechukua kama hivyo vile ni kuonyesha extreme long shot yani nia kwamba ni kweli tunataka tunataka tuna, tuna, tuna ule mtu pale aonekane lakini tunataka tuoneshe huyu mtu anapita kwenye mazingira gani na ili kuonyesha ile mazingira ni lazima ni lazima long shot itumike na na na, na, na kama long shot haitoshi tu muda mwingine extreme lazima itumike pia kwa hiyo hizi ni aina za shot ambazo zina zinatumika kila sehemu. Yaani kila sehemu uwezo ukakwepo kutumia hizi. Kuna kutumia over shoulder lazima lazima hizi ziwepo. Ukisema utumie nini nini? Yaani hizi ndo mama. Hii ndo miili mitatu ya shot ambayo hutumiwa. Kwa hiyo leo kwenye 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 Van Image 3 Pro tumeamua tuamegee maarifa haya kidogo kuhusu shots. Najua pia wewe una maarifa pia jua hili. Au nawe pia una mchango wako jua hili. Au kama hauna lolote jua hili. Em soma chini ya comment hapo. Najua utapata maarifa mengi zaidi kutoka kwa watu wengine. Bana na imani kwamba tunatazamwa na 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 na, na, na mafotografer. Tunatazamwa na mavideographer. Tunatazamwa na watu wengi zaidi ambao wanaufahamu wengine pia na, na mambo haya. Kwa hiyo kama una elimu yako, una maarifa yako yote bas tuandikia hapo chini ya comment kwenye YouTube ya Van Image 3 Pro. Mimi ni Timothy Mali. Asante sana kwa kunisikiliza. Kwenye Instagram natumia jina la Timothy Mali. T I M O T H Y M A L Y I I Timothy Mali. Pia tembelea kwenye account ya Instagram ya Van Image underscore 3 ili kupata mafundisho mengi zaidi. Asante sana.